buenas tardes a todos. Me presento, mi nombre es Dolores Guerra López, eh, investigadora titular del Instituto de Historia de Cuba y vengo en representación del Instituto Cubano del Libro para expresarles a ustedes algunos resultados de investigación sobre el pensamiento de Fidel Castro relacionado con nuestro héroe nacional, José Martí. Eh, como Instituto de Historia de Cuba, llevamos más de 40 años trabajando la figura del comandante en jefe, primero en una, un grupo de proyectos y más tarde en un departamento donde hemos recorrido distintas facetas de su personalidad y además de su participación en la Revolución Cubana. Como dije entonces hoy, quiero compartir con ustedes estos primeros resultados de nuestro grupo de trabajo donde hablamos de la relación que ha tenido Fidel Castro con el pensamiento de José Martí a lo largo de toda su trayectoria. Eh, para comenzar este tema, primero hay que tener en cuenta que Fidel, desde muy niño, desde muy pequeño, fue un gran lector. Realmente devoraba todo lo que encontraba en sus manos y principalmente las obras de Martí. Esto le posibilitó descubrir en José Martí la posibilidad de un caudal de información y de educación que le permitió forjar valores que a lo largo de su vida él pudo poner en práctica dentro del proceso de la Revolución Cubana. Ya en su temprana juventud vamos a ver que también Fidel va a poner en práctica estos pensamientos de José Martí y sobre todo le permitió a él conocer e interpretar mejor la realidad cubana del momento. Sobre este particular, y me van a permitir que lea los textos porque realmente no me gusta citar a nuestro comandante jefe y muchísimo menos a José Martí de memoria porque no lo merece es así, en 1994 Fey Beto hizo una primera entrevista en Fidel y la religión que realmente recorrió desde el punto de vista histórico muchos aspectos y entre ellos Fidel le decía a Fey Beto de lo primero que yo me empapo mucho profundamente es de la literatura martiana de las obras de Martí de los escritos de Martí es difícil que exista algo del escrito por Martí, de sus proclamas políticas, sus discursos, que constituyen dos gruesos volúmenes. Deben ser unas dos mil páginas o algo más que no haya leído cuando estudiaba en el bachillerato, bachillerato o estaba en la universidad. Por lo tanto, como ustedes ven, ya en esta confesión estamos viendo que Fidel Castro entró en el proceso revolucionario de la mano de José Martí. Tenía una convicción profunda de estos pensamientos. Pero no solamente esto, sino además, Fidel era un gran conocedor de la historia de Cuba. Él conocía realmente todo lo relacionado con las guerras de independencia. La personalidad de Carlos Manuel de Céspedes, cómo era la figura de Ignacio Agramonte. Justipreció mucho a Carlos Manuel de Céspedes y su relación con Ignacio Agramonte. E igualmente, Máximo Gómez y Antonio Maceo fueron eh, paradigmas en su trabajo de la lucha clandestina y también en la lucha en la Sierra Maestra. Por lo tanto, ese mundo de la política que entró de la mano de, de José Martí y su pensamiento patriótico, democrático y socialmente avanzado de José Martí lo asimiló profundamente, realmente, para desarrollarlo dentro de la Revolución. El, este pensamiento y esta prédica martiana que desde temprano eh, Fidel la asumió, vamos a ver que la resumen de nuevo en Frey Beto, en otro de sus espacios donde dice yo antes de ser comunista utópico o marxista soy martiano lo voy siendo desde el bachillerato no, puedo, no debo olvidar la atracción enorme del pensamiento de Martí sobre todos nosotros y la admiración por Martí por lo tanto estamos ante un hombre que para él es importante la historia de Cuba pero principalmente el pensamiento martiano recuérdese a modo de ejemplo el acto que convoca la Federación Estudiantil Universitaria, que nosotros usualmente le decimos FEU, el 27 de noviembre de 1948 en ocasión del fusilamiento de los estudiantes de medicina. Y ya graduado, combatiendo al gobierno de Carlos Prío Socarrás, uno de los tantos gobiernos de turno que tuvimos en la etapa de la República, expresa en una carta de diciembre de 1951 que él tituló a sus compañeros de ideales que para ellos no había más que un modo de esperar el año nuevo. Y era trayendo a la memoria estas palabras de Martí en la Navidad de 1894. Y decía, para un pueblo sufrido no hay más año nuevo 
que el que se abra con la fuerza de su brazo en las filas de sus enemigos. Como estamos viendo, hay una similitud en el pensamiento, o sea, que viene del pensamiento de José Martí y que se trae para Fidel Castro. Pero, si ese momento inicial de su niñez y también de su adolescencia hasta llegar a la universidad eh, fue de aprendizaje del pensamiento de Martí, este espíritu rebelde se desborda a partir del golpe de Estado del 10 de marzo de 1952, cuando asume por de facto eh, la presidencia, pues Fulgencio Batista, que se convirtió en el dictador realmente de nuestro país. Es así que este golpe de Estado, Fidel, en su primera respuesta, que es un documento muy interesante, el que se llamó Revolución No Zarpazo, critica profundamente este esta posición de, de Batista y en esa su primera respuesta al golpe militar vemos los mismos sentimientos de rechazo al despotismo que caracterizaron a Martí desde que a los 16 años escribiera su poema Abdala más de una vez repetiría Fidel este conocido pensamiento martiano y cito la libertad cuesta muy cara y es necesario a, o resignarse a vivir sin ella o decidirse a comprarla por su precio. Esto para nosotros es muy profundo, porque realmente siempre nos ha acompañado en, este, en nuestro trabajo de historia como tal. Y de igual modo que José Martí desembarcó en su época y criticó en su época el reformismo, el anexionismo y también eh, todo lo relacionado con eh, desenmascarar todas estas corrientes, vamos a ver que eh, habló de la creación de la guerra necesaria y la lucha contra el colonialismo español y se dio a la tarea de prepararla. Así Fidel llegó a la conclusión de que solo quedaba un camino al pueblo de Cuba para conquistar su libertad y es el de la lucha armada. Por eso eh, cuando se está hablando constantemente en nuestro país y permítame hacer esta digregación, eh, siempre hay mucha dicotomía en cuanto a cuál era el camino que había que tomar, si el de las elecciones o el de la lucha armada. Y nosotros siempre decimos, es que ya en Fidel había un fundamento martiano profundo de que ese era el camino. Y por eso él estaba tan convencido de que realmente ese era el camino que tenía que tomar y realmente lo demostró. Es por eso que vamos a ver que el mismo Fidel explicaría esa coincidencia en 1971 ante los estudiantes de la Universidad de Concepción de Chile. Él decía, una profunda tradición nos viene desde Martí. Cuando hablaba de la guerra explicaba, la guerra inevitable, la guerra necesaria. Fue toda una filosofía para justificar por qué y explicar por qué en nuestro país se acudía a la forma extrema de la lucha, puesto que a la patria no le quedaba otra alternativa que obtener la libertad. Nuestra revolución siguió siempre esa técnica, esa práctica, esa prédica y ese sentido martial. Por eso nosotros siempre defendemos ese sustrato que realmente ya desde muy joven Fidel tenía. Así, todos los pasos de Fidel estaban presididos por la decisión martiana de pelear hasta la conquista de la libertad o entregar la vida en el combate. Este es quizás el primer legado de Martín a las generaciones que le siguieron el de la lucha a muerte contra la opresión extranjera. Y creo que esta es el segundo aportación en cuanto a lo que es la, la, la comparación entre el pensamiento martiano y el ideario de Fidel. Si ciertamente para él la lucha armada era importante, también luchar hasta el final, incluso comprometiendo la propia vida, era también una opción de Fidel. Lo demostró Martín y él también lo demostró a lo largo de su vida, aunque realmente después él vivió mucho más, pero esa fue siempre su convicción. Era un hombre intrépido, no le temió nunca nada y siempre enfrentó todas las cosas eh, con la misma interés. Una, una de las más altas expresiones de ese flujo martiano en Fidel es el juicio por los sucesos del Moncada y en particular la historia me absolverá. Este juicio nos recuerda el consejo de guerra seguido contra el joven Martí en marzo de 1870. Vemos en los dos jóvenes la misma justeza de ideas, identidad y firmeza, y igual respuesta que desarma el fiscal. En ambos casos, los acusados se convierten en acusadores y Martí sustenta ante los jueces la legitimidad de la lucha por la independencia de Cuba. 
Los moncadistas, por su parte, responden al tribunal, y cito, si vinimos a combatir por la libertad de Cuba y no nos arrepentimos de haberlo hecho. Y Fidel Agora, el haber concurrido a aquella cita el 26 de julio constituía en no lejanos días el mayor timbre de gloria del de pueblo cubano. En relación con el juicio, queremos señalar algo que realmente casi nunca se habla porque bueno, hay que entresacarlo mucho del propio pensamiento de José Martí y es eh, que si Fidel terminó el alegato de la conocida frase que le da título al, al alegato de autodefensa la historia me absolverá Martí en un discurso publicado en Harman Hall en Nueva York el 7 de febrero de 1892 decía una frase, una frase similar la historia no nos ha de declarar culpable. Esto es algo que realmente casi nunca se establece en, en esta eh, disposición, sin embargo, hasta dónde llega realmente la influencia que Martí ejerció en Fidel, que el documento más importante de la Revolución Cubana, sin lugar a duda, es la historia me absolverá, porque no solo criticó los males de la República y le dio la, el proyecto de cómo solucionarlo, sino que lo puso en práctica que lo puso en práctica como programa de la revolución en los primeros años. Es así que en cada línea de la historia me absolverá, respiramos el aliento de lo que ya lo dije, de Carlos Manuel de Céspedes, de todos los próceres de la independencia de Cuba, pero también ha, habla de Baire, de Yara, de toda una epopeya que se vivió con este eh, proceso de la guerra del 68 y también con la guerra del 95. Pero lo principal es que si usted lo lee con detenimiento, y yo invito que en algún momento puedan hacerlo, eh, el texto está plagado de citas textuales sobre el pensamiento de, de José Martí, o alusiones directas a este pensamiento. Y es muy importante realmente ver cómo para todo lo que él va a criticar en la República hay un pensamiento de Martí pero también para todas las soluciones que va a dar a la revolución en el poder, también hay un pensamiento de José Martí. O sea que es un documento que realmente, de principio a fin, desde su propio título al fin, está realmente de la mano de José Martí. Eh, en la historia me absolverán, que, lo, que nos recuerda en cada denuncia el primer alegato martiano publicado el presidio político en Cuba, se conjugan denuncias de los crímenes de Batista con la fundamentación del derecho de los pueblos a la insurrección. Y hay que tener en cuenta que también el presidio político en Cuba es un documento que realmente es rector en la vida de Martí. Yo creo que es uno de los documentos que más llegan al corazón, porque él tenía 16 años cuando lo escribió. Y esto es algo que con un niño de 16 años, un adolescente, puede escribir un documento tan profundo, para Fidel también constituyó realmente una guía. Por eso Fidel decía, en base a, esto, a esta fundamentación, y, le, y, des, y aclara, nacimos en un país libre que nos legaron nuestros padres, y primero se hundirá la isla en el mar antes que consistamos ser esclavos de nadie. Y esa misma decisión es la de José Martí, que había expresado en estas palabras, antes que cejar en nuestro empeño de ver libre y próspera la patria, se unirá el mar del sur con el mar del norte y nacerá una serpiente de un huevo de águila. O sea, usted se da cuenta que hay una similitud idéntica en cuanto a lo que Martí pensaba y lo que hacía realmente Fidel. Eh, nada, nada fue improvisado, todo fue muy bien fundamentado por la obra del maestro. Se refleja igualmente en la historia me absolverá la táctica martiana en relación con los Estados Unidos de Norteamérica. Si en los documentos oficiales del Partido Revolucionario Cumano no encontramos una denuncia directa a la amenaza imperialista que tantas veces había hecho ya Martí, tampoco la hallaremos abiertamente en el alegato de Fidel. La razón es la misma para ambos casos. Como le aclarara el apóstol a su amigo mexicano Manuel Mercado, hay cosas que deben hacerse en silencio porque su proclamación puede levantar dificultades insalvables para lograr el justo fin que se persigue. Obviamente que no podía Martí decirlo por las claras. Nunca utilizó el concepto de imperialismo porque no era un concepto de la época, a pesar de que muchos artículos a veces salen 
y discuten el problema de que Martino no dijo claramente la lucha contra Estados Unidos. No lo dijo de esa manera porque no era un vocablo de la época. Sin embargo, sí luchó contra los Estados Unidos y después lo demostró muchísimas veces en su trayectoria política y revolucionaria y mucho más también lo hizo Fidel. Esa discreción se mantenía siempre en ocasiones, aunque en ocasiones era difícil el silencio. Recuérdese aquella carta que le dirigió a Celia Sánchez en junio de 1958, con motivo de los cohetes que tiraron en casa de Mario. Es que esa es una frase que tiene la carta. Y dice, en la que afirmaba que después de terminada la guerra contra Batista, comenzaría para él otra mucho más larga y grande, la que iba a sostener contra los americanos. Y obviamente fue fiel a estos principios hasta el último aliento de su vida. Luchó contra los americanos, realmente como lo prometió en aquella carta y como también se lo hizo saber a Celia. Toda la historia posterior de la Revolución Cubana prueba cuánta razón encerraba aquel pronóstico y con cuánta decisión martiana fue asumida por nuestro líder esa responsabilidad histórica. Se inspira igualmente Fidel en el ideario latinoamericano de primer... De, eh, de, perdón, del ideario latinoamericanista del primero de los cubanos afirma que José Martí nos trazó la imagen de una América Latina unida frente a la América imperialista y soberbia, revuelta y brutal que nos desprecia eso es algo que nosotros utilizamos en nuestro discurso y en nuestra forma de hablar con mucha frecuencia y en la historia Max Solverá plantea la política cubana de, en América sería de estrecha solidaridad con los pueblos democráticos del continente y que los perseguidos políticos por las sangrientas tiranías de la región que era lo que más abundaba en aquellos momentos en toda América encontrarían en la patria de Martí no como la república mediatizada persecución, hambre y traición, sino asilo generoso hermandad y pan y Fidel ha llevado a su nivel más alto el combate reclamado por Martí en pos de la unidad de nuestra América contra sus enemigos por el logro de su segunda y definitiva independencia aquí hay que hacer también otra parte y me disculpa y es que esta, este concepto de unidad que llevaba Martí por supuesto que era de Simón Bolívar no había duda que era Bolívar quien había sembrado este pensamiento de unidad porque no era un concepto común en aquella época y por supuesto Martí lo había asumido y Fidel también lo entendió, lo entendió así. La unidad continental de, Ma de Bolívar era algo que casi obsesivo en Fidel Castro y eso lo demostró a lo largo de nuestra revolución, porque para él el concepto unidad era el más importante que teníamos que tener para llevar a efecto una revolución sobre eso. Por lo tanto, nosotros vemos la unidad latinoamericana en un conjunto. Hoy estamos hablando de José Martí. Mañana podremos hablar de Bolívar y tendremos que ver también la relación entre Martí, Fidel y Bolívar. Obviamente, porque es que es una unidad latinoamericana que todo nos va reflejando. Eh, no menos que en los puntos antes señalados, es la afinidad que hallamos en aspectos medulares del Partido Revolucionario Cubano de Martí y del movimiento organizado por Fidel, aunque la lucha del siglo pasado contra el colonialismo español de los años 50 contra la tiranía de Batista exigen una unidad más amplia en todas las clases y sectores interesados en el logro de estos objetivos en la organización de la guerra necesaria Martí advirtió que los cubanos acaudalados temerosos de una revolución popular engrosaran el partido autonomista o buscaban la elección de Estados Unidos consideró que el baluarte fundamental de la independencia radicaba, pues, en la población humilde, principalmente en el proletariado, al que proclamó como el arca de nuestra alianza. Y esta es otra de las críticas que le han hecho José Martí, que dice que no tenía en cuenta a los trabajadores. Realmente no militó nunca en ninguna organización sindical, ni tampoco se afilió a nada de esto. Pero ¿dónde buscó él los recursos para hacer la revolución si no fue entre los tabaqueros de Tampa? Donde sí realmente estos tabaqueros respondieron a los discursos de José Martí. Esto es otra de las cosas que la historiografía no ha todavía estudiado con toda su profundidad. Eh, consideró que el valor ya lo dije, y definió la república a que aspiraba con un pueblo que tiene a su derecha la chaveta del trabajador 
y a la izquierda del rifle de la libertad. Esas son palabras de Martín. Por lo tanto, si somos bien acuciosos, nos damos cuenta que sí atendía a este problema de las masas. Es que nuestro patriota mayor comenzaba a entender la esencial contradicción que corroía los cimientos de la sociedad cubana, la que enfrentaba a la minoría oligárquica con el pueblo humilde y trabajador. Por eso entendía que independencia era una cosa y que revolución es otra. Que la primera se iba a ganar en la manigua, pero que la segunda se desarrollaba en la república. Y esto es también otra de las, de las aportaciones. No es lo mismo luchar que después construir la, la república. Son dos cosas bien diferentes y creo que todos nuestros países de América han transitado por ahí. Realmente eh, eh, se puede luchar con mucho fervor, pero después para organizar la república se necesita mucha interés, conocimiento y formación teórica y práctica para llevarla a cabo. Y esto es otro de los elementos que nos prueba tanto José Martín como los prueba Fidel Castro. Conocedor de esa contradicción básica que a mediados del siglo XX ya había pasado a Cuba a primer plano, Fidel comprendió que no bastaba con derrocar al tirano y moralizar la administración pública, sino que era indispensable la transformación radical del sistema social imperante y que para realizar ese profundo cambio había que basarse esencialmente en los trabajadores. De acuerdo con la orientación dada por Fidel para nuclear aquel colectivo de hombres y mujeres dispuestos a la acción armada se requería buscar principalmente en la fila de los trabajadores, de los hambriados, de los explotados, ya que, y dice Fidel, solamente esos hombres serían capaces de entender hasta dónde tendríamos que llevar el proceso revolucionario. Claro está, serían los más beneficiados, eran los que más políticamente podían estar preparados para llevar a cabo no solo la lucha, sino también la revolución. Consecuente con estas líneas, al dar su definición de pueblo, el joven eh, combatiente excluye a los sectores acomodados y conservadores de la nación. Integra el pueblo, según le explica en la historia Max Solverá, los obreros de la ciudad y del campo, pequeños agricultores, profesores y maestros, profesionales jóvenes, desempleados, o sea, la gran masa, y digo textualmente, que sufre todas las desdichas y es por tanto capaz de pelear con todo el coraje. Entonces aquí tenemos que recordar aquellas palabras del apóstol de José Martí. También el pueblo era la masa sufridora y la masa adolorida. Esos eran dos conceptos que tenía Martí, que eran conceptos de la época y que por supuesto nos relaciona directamente con este eh, eh, concepto de los trabajadores dentro de la revolución. En ese pueblo de, depositó Fidel, como antes Martí, su absoluta confianza. Toda la estrategia de la revolución se basó en el pueblo, en sus ilimitadas energías morales, en la enorme fuerza revolucionaria que se encerraba en él. Y en ese pueblo buscó no solo a los integrantes del destacamento inicial, sino también los medios indispensables para comenzar la lucha. La imagen de nuestro héroe nacional estuvo presente en la tarea de llegar los recursos humanos y materiales indispensables para el combate. Esa imagen sería esbozada años después por Fidel con palabras como esta, y cito, todo el mundo conoce la historia de Martí, de aquel Martí con las ropas raídas, de aquel Martí que no recibió sus fondos de la tesorería, yanqui, de aquel Martí que apelaba a la inmigración humilde, de proletarios, de tabaqueros, reuniendo centavo a centavo, los fondos para comprar las armas es comprensible pues que los escasos recursos reunidos para comprar las armas y preparar el asalto al Moncada salieran de sacrificio de los humildes organizadores y no de la contribución de politiqueros corrompidos y reaccionarios esto es otro de los elementos que realmente a veces se cuestiona por qué Fidel tenía tanta obsesión con esto de, sacar, de quitarle las armas a los enemigos, que era lo primero, quitarle las armas a los enemigos y después gestionar las armas fuera para esta revolución. Esto viene del propio José Martí, que ya había transitado por ese camino. Ahora bien, la idea básica de que los trabajadores debían ser los protagonistas del movimiento no significó el rechazo de otras clases, capas y sectores interesados en el derrocamiento de la tiranía, y en el restablecimiento de las libertades y derechos democráticos. Precisamente, uno de los aspectos en que presenta mayor identificación estos dos genios revolucionarios es el de la acción contra la tiranía. Es la estrategia y la táctica posible, y en primer lugar, en el problema de la unidad. 
es, es el problema de la unidad contra la acción contra la tiranía una de las razones principales por la cual el programa del Moncada no incluía determinados planteamientos como la nacionalización de las grandes empresas, que ese fue el interés pues, de dotar al movimiento de una base social lo más ampliamente posible. Si Fidel hubiera dicho en la historia más solvedad que iba a nacionalizar las empresas extranjeras, obviamente que revolución no hubiera habido. Porque estas capas, aun cuando no estaban convocadas realmente a la revolución, tenían que contarse con ellas para poder realmente hacer la revolución. Por eso a veces cuando, hacemos, cuando juzgamos a las revoluciones realmente hay que buscar el sustrato histórico porque casi siempre están respaldadas por un gran fundamento en ese sentido. En el centro de esos esfuerzos unitarios se hallaban los sectores democráticos y progresistas. Al igual que Martí en su tiempo, Fidel enfrentó situaciones caracterizadas por discrepancia entre las fuerzas populares, comprendió que superar esas deficiencias, diferencias constituía el primer peldaño para conquistar la victoria y se dio la tarea de cuestionar a todos los revolucionarios cubanos. Por eso decía la obsesión por la unidad, esa unidad que ya hemos referido. Fidel evoca en varias ocasiones los esfuerzos hechos en más de 100 años para el logro de esa unidad. Valora la genialidad de Martí al agrupar a todos los patriotas en un solo partido revolucionario cubano a lo largo del siglo XX y expresa nuestra generación de revolucionarios luchó y conquistó la unión que es pilar fundamental de nuestra revolución y conquista que nos enorgullece. Y es por eso este es otro de los legados, ya vamos por el tercero que hemos elegido para esta exposición, donde Fidel entendía el partido único, algo que nos han criticado muchísimo a nivel internacional, porque José Martí pasó por ahí. Si no hace el partido revolucionario como un solo partido, no hubiera podido luchar realmente con todos los, los partidos politiqueros de la república y es por eso que así lo entendió también Fidel Castro de la misma forma que sentimos la presencia de Martí en los objetivos y la organización del movimiento encabezado por Fidel la encontramos en cada uno de los pasos de su acción insurreccional incluso en la actitud que asume ante los reveses al analizar los hechos del Moncada por ejemplo dijo que el revés no importó que el Moncada no fue una victoria de las armas, pero fue una victoria de la moral y de la dignidad. Muchas veces se ha dicho que es el motor impulsor de la Revolución Cubana. Es mucho más que eso. Realmente fue una conciencia que se agitó a través realmente de un movimiento que puso la atención de todas las fuerzas sanas de la población. Por eso, en su manifiesto a la Nación, escrito en presidio dos meses después de ser condenado, reitera su fe en el futuro y cita aquel pensamiento de Martí ningún mártir muere en vano ninguna idea se pierde en el ondular y el revolverse de los vientos es realmente una similitud absoluta es la misma confianza en el pueblo y la fe en la victoria con que enfrentó el desastre de la alegría de Pío y todas las situaciones difíciles que han puesto a prueba la grandeza de la revolución o sea nos damos cuenta que realmente eh, Fidel tenía una profunda convicción de lo que ahora les voy a decir inevitablemente se piensa en la idéntica reacción de Martí ante el fracaso de la Fernandina en enero de 1895 cuando al ver perdidos tantos esfuerzos lejos de vacilaciones subrayó lo fundamental de ese momento que se habían salvado la disciplina y el respeto de la isla y el, cami el cariño de las emigraciones y exclamó Ahora a otras formas, se nos espera y será, yo no miro a lo desecho, sino lo, a lo que hay que hacer. Se dan cuenta que es prácticamente, exactamente ese espíritu optimista que acompañó a Fidel, que además desde que se inició la revolución tuvo muchos reveses, realmente casi fue milagroso que puedan, pudieron organizarse en la, en, la, en, la, en, la, en, la, en la Sierra Maestra para poder llevar la revolución. De manera que y apenas 20 días más tarde firmó la orden de asamiento, que es el caso de José Martí. Igualmente se identifica a Fidel con otras manifestaciones de su actitud ante la vida, la subordinación de su conducta a los principios revolucionarios, a los valores morales, el rechazo a cuanto significa eludir el cumplimiento del deber, la conjunción del heroísmo con la sencillez y su entrega total, sin ambiciones personales a la causa de la redención de todos los pueblos. 
nuestro máximo líder, fue siempre fiel a ese mandato del apóstol. Yo quiero que la ley primera de la república sea el culto de los cubanos a la dignidad plena del hombre. De manera que tuvo las más profundas razones para proclamar ante sus jueces que Martí había sido el autor intelectual del asalto al cuartel Moncada. Y ese pensamiento, así como para afirmar, traigo en el corazón las doctrinas del maestro y en el pensamiento los, las nobles ideas de todos los hombres que han defendido la libertad de los pueblos. Creo que son hermosísimas frases realmente que lo conectan directamente y confesamente con el pensamiento martiano. Esa identificación de ideales, aspiraciones y sentimientos hace que el primer objetivo de los revolucionarios del Moncada sea dar cumplimiento a los sueños nunca realizados de Martí. En la madrugada del 26 de julio de 1953, cuando los jóvenes combatientes esperaban las últimas instrucciones, se alzan las notas de nuestro himno nacional y en la breve alocución de Fidel se destacan estas palabras. Si vencen, mañana se hará más pronto lo que aspiró Martí, porque ese era el objetivo fundamental, poner en práctica lo que Martí no pudo lograr. Y en diciembre de ese mismo año, desde el presidio de Isla de Pinos, al denunciar una vez más los asesinatos de tantos de sus compañeros, vuelve a expresar que el único delito cometido por ellos fue el de cumplir la prédica martiana. En la prisión, la identidad entre ambos genios revolucionarios se manifiesta nuevamente, tanto en la conducta asumida por el jefe del movimiento, como en las ideas que atesora su rico epistolario. Y así ocurre en el exilio mexicano, en los reveses iniciales del desembarco de Granma, en la guerra y la victoria. Esa identidad alcanzaría su máxima expresión después del triunfo revolucionario de 1959, cuando comenzaron a realizarse los, los sueños de nuestro héroe nacional. Condu eh, conducida por Fidel, la revolución hizo de Cuba la patria independiente, democrática y solidaria, por la que entregó su vida al apóstol. Fue esta la revolución de los humildes y para los humildes, que cumplió aquel eh, presa, eh, prédica martiana, discúlpenme, prédica martiana, con los pobres de la tierra quiero yo mi suerte echar. E emprendió una obra creadora en todos los campos, alcanzó niveles de educación, de salud, de cultura y seguridad social, pero sobre todo de conciencia política y solidaridad. Eh, que han hecho de nuestro país un ejemplo para el resto del mundo y todo ello bajo el asedio permanente de la potencia más fuerte y agresiva del mundo el monstruo imperialista que Martí denunció y combatió hasta su muerte a lo largo de estos años de resistencia Fidel nos educó en los principios éticos y morales del mártir de Dos Ríos en su intransigencia revolucionaria y en sus enseñanzas con él hemos asumido aquellas convicciones que Martí expresara con estas palabras Pueblo que se somete perece y cada hombre se mide con la inmensidad que se le opone. Algo que realmente también fue, ha sido muy profundo en nuestro pensamiento. Esa continuidad ejemplar que engarza a Martí con Fidel simboliza la más justa ideología de nuestro tiempo, el socialismo. En la historia me absolverá, tanto como en su obra mayor, la revolución cubana, refleja los valores heredados de la ética martiana, pero sobre todo su patriotismo y amor al pueblo. Martí fue para Fidel un guía y para los cubanos el héroe nacional, el maestro. Fidel es y seguirá siendo la luz del futuro, inspiración y acicate, el que nos dio la libertad, el comandante en jefe. Dos hombres que vivieron épocas diferentes, pero unidos por un destino común, conquistar la independencia absoluta de la patria y construir un mundo mejor. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta si alguien quiere comentar? Sí. Por el pueblo. Eh, en nuestras escuelas eh, se utilizaba mucho la figura de José Martí en la república o sea el propio Batista utilizaba mucho la figura de, de José Martí en mucho de sus eh, o sea de su que hacer sin embargo no te puedo decir que sea la figura exactamente que nosotros como revolucionarios concebimos a José Martí 
siempre se vio como el literato, se vio como el, la persona de pensamiento eh, intelectual, pero no se veía como el prócer de la patria. No siempre se hablaba de las guerras de independencia como realmente significaba esto para el pueblo como tal. Y no siempre se conoció a Martí de esta misma forma. Claro, esto fue evolucionando. Y como la revolución fue tan martiana, o sea, te estoy hablando después del 59, hasta en nuestros propios cursos escolares se fue incorporando este concepto como tal y se vio de diferente manera. Pero no te puedo decir que realmente se, se realizara una conformación de este pensamiento revolucionario antes de la revolución con tanta fuerza como ocurrió después de 1959. ¿Alguna otra consideración? ¿Nada? Bueno, entonces... ¿Sí? ¿Ah? A, a bueno, todas sus obras completas realmente todas las obras completas de José Martí que incluso ahora eh, tenemos la suerte que el Centro de Estudios Martianos en nuestro país ha hecho una edición crítica que eso aún más nos enriquece Pedro Pablo Rodríguez, un gran amigo que es el que está al frente de estas obras pues realmente ha hecho un trabajo muy meritorio y a ver yo acabo de mencionar el presidio político en Cuba, también todo esto de la creación del partido revolucionario cubano pero eso depende de la arista que se quiera estudiar de José Martí toda su obra de conjunto es una escuela y por lo tanto yo siempre eh, a mis propios estudiantes de la universidad pues siempre les estoy mm, diciendo, las tenemos todas digitalizadas porque es la mejor forma para que los jóvenes en estos momentos accedan ustedes saben que ya eso de consultar los libros a los jóvenes les cuesta un poquito más de trabajo pero en, desde esa perspectiva yo creo que todo lo que queremos explicar sobre la vida está realmente en las obras completas de José Martí que son bastante profusas ¿no? como tal ¿Algo más? Bueno, entonces agradezco muchísimo realmente la presencia de todos ustedes aquí en la tarde de hoy.